Olá, boa noite, boa noite. Nós hoje vamos receber a querida jornalista Bel Clavelin. E vamos falar sobre mulheres negras, reparação da escravidão e enfrentamento ao racismo. Nós hoje estamos reiniciando, nós estamos pegando agora de vez até o final do mês, vamos entrevistar só mulheres, em grande maioria mulheres negras, mas não também somente mulheres negras, tem mulheres brancas que estão, que são chamadas as aliadas, que estão importante, é, importantes na luta antirracista, como amanhã a professora Hebe Matos, que vai substituir a querida professora Marta Abreu, cujo marido faleceu no último sábado. A professora Marta Abreu estava agendada para é, a próxima, a, a próxima, amanhã, terça-feira, e no, na, na, no último sábado é, o marido dela faleceu. Fico aqui os nossos pêsames né, para a, a, pelo falecimento da professora, do marido da professora Marta Abreu, então, ela está de luto, obviamente, e a professora Hebe Matos, minha queridíssima Hebe Matos, são parceiras há anos, é, concordou em substituí-la com o mesmo tema. Então, sigamos. Mas hoje, então, amanhã, Hebe Matos aqui para falar, tem uma conversa sobre quilombolas, reparação da escravidão, e a própria uma avaliação... É, ainda que pequena, da Comissão Nacional da Verdade da, Cravi da Escravidão Negra, é, que da qual a Hebe Matos foi, é, participou na primeira gestão, na primeira e na segunda. Então, minha queridíssima... É, é, e agora nós vamos ter Bel Clavelin, que já está chegando. Olha ela aí! Jornalista <risos> Bel Clavelin. E aí, é, tudo bom? Tudo bem? bem? Vamos tudo ajustando joia. aí. É, nossa Chegar um câmeras. pouquinho mais para baixo. É. <risos> Eu ajeito aqui da machadinha. Então, Bel Clavelin, tá tudo bacana? Tudo, né? Estamos aqui saudáveis, né? Isso é o importante. <risos> é, amanhã nós vamos ter Hebe Matos aqui, substituindo a, a Marta Abreu, cujo marido faleceu. No último sábado, reitero aqui os nossos pêsames. Pêsames, é... né? e Mas vamos ter Hebe Matos. Hebe Matos é uma pessoa muito especial na construção da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão. Ela que foi uma importantíssima membro, ela cuja palavra sempre tem muito peso aqui e veio numa atitude generosa, como de hábito, vem amanhã substituir a ele disse uma Marta Abreu. Mas então, Bel Clavelin, mulheres negras, combate ao racismo, reparação da escravidão. Esse é, é o nosso tema dessa nova, dessa no, nossa live, que eu não vou atrapalhar. O, tema vai, o tempo vai ser quase todo para você. Eu vi outro dia a sua live com a Maria Gal e vi que faltou tempo. Então, é, queria que você fizesse a apresentação é, sua própria, além de ser jornalista, está ligado, ligada a, ao movimento da ONU, é, da Afro é, ONU Mulheres, é, também ser uma pessoa que está há muito tempo em Brasília, apesar de ser gaúcha, é, amiga da minha irmã de longa data, da tal da Regina Dani, né, a minha caçula, ela que é minha irmã, porque eu nasci primeiro, né, que está lá à frente da coalizão. É, e entrando aqui, doutor Tarcísio José Martins, do, do gerente de comissões do Conselho né, Federal do AB. Então, a palavra é toda sua, é né, o Clavelin. Bom, maravilha, eu super te agradeço pelo convite. Estou né? falando aqui em caráter pessoal, né? não falo em caráter institucional. E é, falo de um lugar muito tranquilo, muito confortável, que é o lugar das mulheres negras. Né? Nós, mulheres negras, que estamos aí em diferentes espaços né? da vida 
é, da vida social, da vida política, da vida intelectual, né? pensando o Brasil e, mais que tudo, afirmando o nosso espaço como mulheres negras, né, Adami? E aí, quando tu traz essa programação né, integrada aí ao Júlio das Pretas em trazer as mulheres negras é, para né, a cena da internet, a partir de diálogos né, que articulam... O mês inteiro! A... O mês, o mês inteiro, inteiro agora. É, pois é, meu caro. É um exercício, viu? Que seja daqui para frente, não só um mês, mas constante, né? E aí, assim, muito por conta das nossas questões, né? Que se colocam de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento ao sexismo e, mais que tudo, a afirmação de, no, né, de nós mesmas como sujeitas políticas, né? E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando, a live com a Gal foi, foi muito, assim, também... Né, despretensiosa desse universo aí, né, de conversas que a pandemia tem é, provocado, né, é, pensar muito o espaço das lideranças de mulheres negras, né, essa liderança que é uma liderança histórica, né, e é uma liderança é, que a gente pode colocar aqui no nosso marco temporal nos últimos 30 anos, em 2018 o Movimento de Mulheres Negras completou 30 anos, né, de fundação, mas ele é muito mais antigo, né? ele é longevo, né? é, no sentido aí de todas as lutas, de todas as insurreições, de todas as insurgências, as revoltas para a libertação do povo negro. Né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante é, quando a gente fala, inclusive, do que tu te destina né? à frente aí da Comissão Nacional da Verdade sobre a escravidão negra né? na Ordem dos Advogados do Brasil, né? pelo Conselho Federal da OAB. Sobretudo por conta da necessidade que a gente tem de trazer realmente as histórias né, do povo negro, né, é fazer essa apuração de contas e até mesmo de reparação né, que o Brasil ainda deve à população negra. E a gente está falando aqui de 118 milhões de negros e negras né, nesse país e quase aí é, mais de 50 milhões de mulheres negras. Né? Então a gente está falando de é um contingente bastante expressivo, né? E esse ano, ele é um ano bastante importante para o movimento de mulheres negras, porque ele é o ano dos cinco anos da grande marcha nacional é, contra o racismo e a violência pelo bem viver, né? Mais de 50 mil mulheres negras estiveram em Brasília em novembro de 2015, é, dizendo basta, né? Dizendo basta ao racismo, dizendo basta ao sexismo e que a pressão né, na vida das mulheres negras ela estava absolutamente insuportável, já lá atrás, né? é, considerando aí a necessidade, inclusive, de um novo pacto civilizatório. Né? O Manifesto da Marcha das Mulheres Negras traz isso de uma forma bastante objetiva e revisando toda né, a história do Brasil. E aí é, eu penso que é bastante importante a gente falar é, disso e sobretudo essas conversas que estão acontecendo na internet, que eu observo que tem sido muito importantes porque a gente conseguiu né, é, inovar. Né? Saímos aí de um lugar, né, de um certo espaço, né, o cyberespaço ocupado por influenciadoras, influenciadores digitais, celebridades, e as vozes né, de ativistas se afirmam nesse contexto da pandemia. Né? A pandemia Covid-19, ela traz isso de uma forma bastante contundente, a necessidade de as pessoas... É, fazerem a defesa pública dos direitos, de essas conversas né, passarem a ser realmente conversas que agreguem à sociedade e, mais que tudo, tragam novas é, sujeitas né, e novos sujeitos para a cena, inclusive para a cena das redes sociais, né? inclusive militantes históricos e históricas que não ocupavam a internet, que não dominavam as novas tecnologias. Né? Eu estou acompanhando aí, vejo que tu faz live de assim, eu tu também, né? <risos> então, a gente está vendo que assunto não nos falta, né? pessoas interessantes, ideias arrojadas, provocadoras, é, não nos faltam. O que nos faltam realmente são espaços né, para a gente debater o racismo e, mais que tudo, né, é trazer à cena pública o projeto político do movimento negro, do movimento de mulheres negras, né, que, que repensa o Brasil o tempo todo a partir né, da urgência 
de ruptura, de acabar, de transformar, de eliminar o racismo, né? E essas discussões aí, elas ganharam muito vulto é, nos últimos tempos, né? A gente considerando aí o assassinato do George Floyd, né? É, homem negro, vítima né, de violência policial nos Estados Unidos, é, cujo assassinato foi gravado né, por celular e as redes sociais provocaram né, aquele efeito da viralização das imagens, provocando aí uma onda de protestos muito forte nos Estados Unidos e que não são, não são protestos descolados, são protestos políticos, né? É, considerando aí todo o movimento do Black Lives Matter, que é um movimento que tem uma historicidade, uma historicidade recente, mas muito forte, inclusive perpassando a indústria cultural nos Estados Unidos. Né? A gente verifica é, em cinema, a gente verifica é, em pessoas públicas, né? novos sujeitos, novas sujeitas, inclusive não negros e não negras, né? Tro é, foram provocados e provocadas a pensar o racismo e, mais que tudo, o seu papel para acabar com o racismo. Né? Então, acho que essa, essa movimentação ela é bastante interessante né? e ela se dá também nesse meio das redes sociais, da internet. A diáspora negra, né, Dami, ela está absolutamente é, conectada. Né? É, inclusive, trazendo questionamentos que estavam né, lá por baixo, né, é, da, estavam submersos, digamos assim, né, questionamentos que estavam ali gravitando o espaço é, da militância, do ativismo negro, né, de, de mulheres negras, mas que ganharam aí é, um vulto né, com relação, é, inclusive, a, 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 ao exercício da violência né, pelo Estado, que é algo que já vem sendo discutido pelo movimento negro, Há muito tempo, né? é, pelo menos no Brasil, aí, né? os últimos 40 anos, temos livros, inclusive, falando sobre isso. Né? O Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, né? Menil CDR, quando da sua fundação, trouxe né? é, a pauta da violência racial, do extermínio do povo negro como central. Então, a gente tem a violência, né? o racismo direcionado aos corpos negros, né? sejam eles corpos negros femininos ou corpos negros masculinos. O assassinato do George Floyd, ele é uma expressão disso. E aí traz um debate que eu penso que é bastante interessante, a gente até estava falando um pouco disso, é, que é o da discussão sobre a escravidão, né? É, e o quanto que ela, né? ela ainda está absolutamente, né, os ícones, né, os símbolos, os signos, estão ainda presentes e são o tempo todo reiterados né, é, na historiografia. Né? E aí, novamente, a importância desse trabalho que vocês fazem na Comissão é, é, Negra, né, da Comissão é, da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, que é de trazer essa história é, para a cena e trazer as responsabilidades jurídicas por meio das propostas de reparação. Vou dar aqui um oi para a Lídia Garcia, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal. Boa noite, Lídia. Obrigada por estar aqui com a gente. A Lídia Garcia, militante histórica do movimento negro aqui do Distrito Conheço. Federal. Claro que conhece, foi professora da sua irmã. É, foi colega Mas, da minha mãe. Tem a foto, tem a foto delas lá que eu publiquei no Facebook anteontem lá, a Regina de Novinha, né? com o Edson. É, também Mas aproveitar para saudar o, o doutor Ademir do, uhum. da Silva, que é o decano das Comissões da Verdade da Escravidão Negra na no estado de São Paulo, que está muito atento aí, ele está com três gestões, exatamente para separar uma confusão que andam fazendo, que é de misturar uhum. o trabalho das comissões de igualdade, a pauta das comissões da igualdade, com a pauta das comissões da verdade da escravidão, que não se confundem, uhum. né? Mesmo algumas comissões estaduais que andam ingressando no racismo do cotidiano e no racismo estrutural de forma equivocada. Sim. Quero também dar boa noite aqui para o meu irmão, Cris, Cristiano Clavelin, que está lá de Porto Alegre. Valeu aí, maninho. 
É, e aí, voltando, né? A questão da escravidão negra, ela é muito importante de a gente ter realmente a, a sistematização e, mais que tudo, né, a centralidade dessa discussão, porque ela é a base né, é, do racismo no Brasil, né, do, do racismo né, nas Américas, a bem da verdade, que é isso que nos é, reúne como diáspora. E, é, nesses dias, ontem, anteontem, a BBC Brasil ela publicou um, uma reportagem muito interessante né, que é de um navio negreiro dos Estados Unidos, né, é, que no ano de 1856, olha só, né, já com a lei Eusébio de, Queir, um, a lei, né, de, de, Eusébio de Queiroz em vigor, né, que uh, extinguia o tráfico negreiro. Ah, Cida Gonçalves! Muito bem, olha aí, Adame, já estamos em Campo Grande também. Uhum. A Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional de... Enfrentamento de Cidinha. violência as mulheres. É. Grande né? Cida. Beijão para você, a... Cida. E esse navio dos Estados Unidos, né? Ele te trazia 450 africanos e africanas do Congo, com idade entre 15 e 20 anos, né? É, e aí, esse, essa, essa reportagem da BBC, ela faz a seguinte apuração, que de 1831 a 1850... 58% das expedições negreiras passavam pelos Estados Unidos, ou seja, vinha dos Estados Unidos para o Brasil. Né? Então, essas histórias precisam ser contadas, elas precisam ser apuradas. Porque hoje, quando a gente fala do extermínio da juventude negra, né, é, principalmente na faixa aí dos 15 a 24 anos, que a gente sabe que, infelizmente, é menos, né? e aí a gente tem o caso emblemático do João Pedro, né, adolescente de 14 anos, assassinado dentro de casa, desse menino que foi assassinado agora no final de semana, aos 7 anos de idade, dentro de casa e dormindo. Né? Então, assim, nós estamos falando né, o tempo todo que o racismo mata, né, ele banaliza as vidas negras, e isso é histórico. E essa conta, ela precisa ser cobrada. Né? Aqui também entrou a Marina Andrade, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em Torno, Obrigada aí, Marina Ludmar Serra também, da frente. E a gente precisa trazer essa discussão, é, mais que tudo, na nossa perspectiva das mulheres negras. Né? Sobretudo aí, é, a pandemia está nos mostrando, e principalmente aqui no Distrito Federal, em torno, né, por meio da frente de mulheres negras do Distrito Federal, em torno da qual eu sou voluntária, nós estamos nos deparando, assim como várias organizações de mulheres negras é, no Brasil inteiro, da situação tenebrosa que o nosso povo negro é, está jogado né, no âmbito aí da pandemia Covid-19. A fome, em 2020, ela é realidade. Né? É, o analfabetismo de mulheres negras, em 2020, é realidade. Carolina de Jesus vive em 2020. Né? É, nós estamos verificando isso aqui no Distrito Federal, é, de uma forma absolutamente espantosa. E tu que moraste aqui, né, tem família aqui no Distrito Federal, em Brasília, tu sabes muito bem o que, que é essa realidade né, da segregação racial do espaço, né, o espaço de... Né, o, es o lugar de negro né, e o lugar de branco está muito bem demarcado no Brasil inteiro. Isso é histórico, né, faz parte, inclusive, das histórias das cidades. Né? E aqui no Distrito Federal não é diferente. Então, a gente fala aqui da, da questão da, da fome, né, do povo negro jogado à sua própria sorte, a situação mesma né, que agora é, nos, nos corta o coração, né, a situação aí da Mirti Souza, né, cujo filho, cinco anos, né, é, morreu numa situação absolutamente inominável, né, Adami? Cinco anos, um menino né, é, é, se despenca do nono andar de um prédio em razão aí do abandono. Então, essas cenas coloniais, essas cenas racistas, elas estão o tempo todo né, perpassando a nossa vida, a nossa vida de mulheres negras. E elas têm nos exigido é, muita atuação. Né? Eu vejo aí, por exemplo, as redes sociais, elas estão nos trazendo é, as mulheres negras no Brasil e no mundo o tempo todo em combate, né? inclusive na época de pandemia. É uma, uma imagem emblemática para mim, assim, eu estou super aqui no distanciamento social, então estou super em casa, 
é, a cena da Mônica, Mônica Cunha, aí no Rio de Janeiro, né? fazendo ato público na frente do Palácio Governamental e dizendo vidas pretas importam, vidas negras importam, vidas faveladas importam, né? e trazendo aquela indignação né? é, das mulheres negras, que são indignações contínuas. Né? A gente aqui fala, por exemplo, da Maria, da Marli, Marli Soares. Né? Essa... Um, um caso emblemático né? do extermínio né, do seu irmão é, no Rio de Janeiro, né, uma mulher que teve né, a coragem de enfrentar a polícia né, é, aqui de uma forma, né, a Dama adora uns livros, eu também adoro. Quanto, quantos anos tem esse caso da, da Marli? Eu estava vendo a foto Nossa, dela. Nossa, quase 40 anos, né? é. esse caso aqui é dos anos 80. Né? Então a gente está é. falando aqui... É... Ela diz aqui, o delegado perguntou quem matou. E ela coloca, falei, a polícia civil e militar. Nós estamos falando de mulheres negras absurdamente corajosas. De mulheres negras é. que não silenciaram os A foto dela é emblemática, né? Ela a fazendo foto, a revista, né? Fazendo é. a revista. Né? Da é, tropa. Da tropa. Né? Então aqui enfrentando e sendo marcada, marcada para morrer. Né? marcada, perseguida... E não marcada. morreu, né? Não, e que é a situação de milhares de mulheres negras em 2020, né? considerando aí que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos. Então, a gente está falando aí de situações é, que se mantêm historicamente de uma forma absolutamente é, dura para as mulheres negras, que forjam aí estratégias né, para acabar com o racismo, mais que tudo... Né, de estabelecer novas alianças, né, de trazer uma agenda política e de intervenção. Há muita gente que diz, ah, mas essa é, essa é uma onda. As redes sociais funcionam por ondas. Né? Então, assim, a gente tem ali os agendamentos, as mobilizações, as comoções, aquilo ganha uma, um vulto né, e depois essa energia se dispersa. Mas no âmbito aqui das mulheres negras, Carlos Matsubara, meu colega, jornalista do Rio Grande do Sul. Ah, já... nossa secretária aqui, ó, secretária da Comissão Estadual da, da Escravidão Negra e ouvidora da Anacrim, Cecília Couto. E também a doutora Rosânia Figueira, que fez a live no sábado, presidente da subseção de Vassouras, grande pessoa importante aí na nossa estratégia. É, não sei se eu passei alguém aqui. É. Muito bem, prossigamos. Esses 15 minutos, o Iedo Ferreira falou exatamente aqui. Ó, Bolsonaro está com sintomas de Covid-19, dando ali na CNN. É... Ai, que pessoa tem... Tu fica aí com uma rádio escuta, Carlos. Olha, já que entrou o um jornalista aqui, eu vou bater uma bola. Porque a gente fica é. assim, a gente fica com o olho numa televisão, o olho no computador, o olho no, né, nas redes e tal, e o outro é igual. É, Bolsonaro na porta do Planalto dizendo que está com sintoma de Covid-19. Já estava demorando, né? Porque ele está passeando para todo lugar e só com esse papo de tomar cloroquina e devido ao porte atlético não ia pegar a gripezinha que hoje chegaram em 62 mil mortos? Pois é. 65 então, olha aí. mil, né? 65, 65. mil hoje. 65 é. mil e 1 milhão e 600 mil pessoas já é, infectadas, né, contaminadas, contagiadas no Brasil. E aí lembrando né, a posição que o Brasil está ocupando nesse ranking né, mundial. A gente já passou... Presidente... Aí... É. Né? É, já passamos aí, o país já passou. <risos> né? Olha é, que maldade, é Marina Haddad, um verme com sintoma de vírus. O presidente tem febre e resultado sairá amanhã, resultado do exame. Fernando Palmares, grande abraço, membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Bem, é, fala um pouquinho sobre o ônus... O, o, o... O lugar que o seu trabalho, né, que é o ONU Mulheres, né, o pessoal conhecer um pouquinho. Ah, é uma organização né, das Nações Unidas que completou 10 é, anos neste mês e hoje tem à frente uma sul-africana né, que se chama Puzili Milambo Nuka, né, uma liderança bastante importante. Né, foi vice-presidenta da África do Sul na gestão do Tabo Mbeck 
é, e foi vice-presidenta do Mandela. Né? E é uma Alguma das... chance da gente fazer uma live com ela? Ah, muito <risos> difícil. <risos> muito difícil. É, mas aqui, queria retomar as questões que a gente estava falando né, com relação hum. ao impacto da pandemia, né, sobretudo aí no povo negro. Né? Então a gente tem vias que essa diáspora negra né, ela está unida nas dores é, e nas lutas. Né? Nas dores, porque a gente verifica, inclusive, do, que os Estados Unidos, né, uma, uma da, o país que mais tem casos registrados de Covid-19, né, são mais de 2 milhões é, de contágios e mais de 130 mil mortes. Né? E lá, nos Estados Unidos, é, negros e latinos são é, o grupo né, populacional que se contagiou três vezes mais do que brancos. Né? E negros e negras é, morreram três vezes mais do que brancos e brancas nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem um dado semelhante. Né? Cada vez mais os dados estão nos trazendo o impacto racial é, da Covid-19. Né? Aqui, por exemplo, no Brasil a gente tem 55% de negros e negras é, que vieram a óbito por conta da Covid-19 e 38% de brancos e brancas, né? Então, é... e aí quando a gente vai examinar né, os dados, os diferentes dados, inclusive o próprio impacto aí que a gente tem com relação a, né, aos efeitos da pandemia, aos efeitos econômicos, né? É... Deu uma travadinha. Aqui está aparecendo uma bolinha. Eu imagino que seja travada em você aí, Bel. Porque pelo menos para mim aqui está aparecendo. Deu uma travadinha tá. aí. Deu uma Voltou. travadinha aqui. Voltou, voltamos. Então a é. gente vê é, o impacto do racismo na informalidade, né, aqui, é, na, nos problemas todos com relação à precariedade do trabalho, né? E aí, quem é que está mais na precariedade no trabalho no Brasil? Né? É o povo negro. Né? É, a gente vê é, o impacto da pandemia, né? é, sobretudo aí com relação, inclusive, à fome. Né? E a nossa diáspora negra está unida. Esses dias também estava vendo aqui uma matéria, agora não me lembro qual foi o veículo que saiu, mas que era sobre a pressão que se colocou nos Estados Unidos com relação, inclusive, às eleições, né? Os Estados Unidos entram em eleição aí presidencial é, e, sobretudo, aí o assassinato do George Floyd, que traz novamente à tona o espaço político ocupado por negros e negras, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é, em 1993, foi eleita a primeira senadora negra. A primeira, depois de 200 anos de funcionamento do Senado. Né? É, os dados apontam de, de que 435 deputados e deputadas na Câmara é, de representantes dos Estados Unidos, 22 são mulheres negras. Né? E aqui no Brasil, nós temos 36 mulheres negras deputadas federais. Esse é o espaço né, do racismo e do sexismo que perpassa a diáspora negra. A gente pega aqui duas realidades distintas, né, com modelos... É, democráticos semelhantes, mas com regimes, né? é, com, com sistemas políticos diferentes. E a gente vê aí o quanto né, que o racismo e o sexismo, eles nos impactam. Né? É, verificamos aí é, o impacto do racismo e do sexismo na vida das mulheres negras. Né? 5 milhões de pessoas desalentadas, que são pessoas que já não procuram mais trabalho no Brasil há pelo menos dois, três anos. É né? um fenômeno captado pelo IBGE, a maioria é de mulheres negras. Né? Se a gente pega os dados com relação à população carcerária feminina, né? o Brasil ocupa aí o quarto lugar no mundo, já em mulheres presas, né? 42 mil mulheres é, presas no Brasil e 62% de mulheres negras. Né? Então, a gente está falando aqui o tempo todo né? de uma realidade é, racista e sexista que traz as mulheres negras é, para a urgência da cena política. Né? Não é possível ficar é, sem reação a essa realidade dura, a essa realidade opressiva, a essa realidade dominadora. 
né? E a grande Marcha Nacional das Mulheres Negras, que aconteceu há cinco anos, ela nos traz esse chamamento. E uma das questões muito importantes é de que a marcha, ela chegou a mulheres negras que não estavam necessariamente organizadas no movimento de mulheres negras. Ela trouxe novas sujeitas políticas para a cena. Isso é extremamente importante. Mulheres negras que ainda não estavam organizadas politicamente, mas que passaram a ocupar um outro espaço a partir da Marcha das Mulheres Negras. Um beijo, Ana Célia Lully. Super obrigada por estar aqui. Ana Célia Lully, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno. Né? Aqui as Babala, oi, Vania. Babala, Olá, oi, Vania. Babala, oi, Vania, dando... Dando a presença do seu axé aqui. <risos> Olha, muito bem, muito bem. E aqui no DF a gente está, né, com, como eu falei aqui, né, nós somos é, voluntárias da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno. A gente está vendo a Dami. A, a, é, vou a desvirar tá tele... aqui. É, estou vendo tua televisão aí. É, a gente <risos> é bom para tá ver vendo... que eu estou ligada ali, né? <risos> Ah, a gente sabe, você está ligado no Twitter, no Instagram, no Facebook. Mas é que você erra o dedo WhatsApp. aqui. Está é. <risos> ligado em tudo. É, a gente está vendo é, a necessidade né, de apoiar, de estarmos mais próximas da realidade aqui é, da população negra do DF e do entorno, né, em razão aí, é, dos efeitos da pandemia. Né, da desestruturação, inclusive, das políticas né, de assistência social que o povo negro precisa tanto, né, da exclusão de, de programas sociais e do quanto que a gente precisa estar ativo e ativa nas diferentes áreas profissionais, nas diferentes áreas de conhecimento, né, buscando realmente a cidadania, a dignidade do povo negro. Né? E aí eu penso que esse trabalho que vocês estão fazendo na... Na, escra... na comissão da escravidão. Na verdade, da escravidão, da escravidão verdade, negra. Da escravidão negra no Brasil, nome é enorme, né? Tudo é enorme, é. Nomes, né? É extremamente importante, né? Porque mais que é, apurar né, os crimes né, da escravidão negra, crimes que já foram, inclusive, é, considerados como crime de lesa humanidade, né? Como a própria Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, né, Durban, que no ano que vem completa 20 anos, trouxe, né, até mesmo o Papa já né, fez as desculpas públicas da, né, da, do tráfico transatlântico, é, a gente vê que essa, essa fatura né, ela precisa ser cobrada, que o nosso povo, né, aqueles congoleses, congolesas, né, de 15 a 20 anos, escravizados, escravizadas, né, num navio negreiro, vindo dos Estados Unidos, é a mesma faixa etária que está indo para os cemitérios. E aqui eu me lembro muito da expressão da Vilma Reis. Né? Ela que fala... assisti hoje na TV Brasil 247. É... <risos> Fiquei assistindo muito Vilma Reis aqui hoje. Deu uma aula sobre Vilma política é e fascismo. Maravilhosa, maravilhosa. É, e aí a gente vê a, a Vilma, né, ela fala que o, ali, né, o Oceano Atlântico é um cemitério de ossos, né? Então, ela traz isso de uma forma bastante contundente, né? É, e a gente precisa contar essas histórias, elas não podem ficar adormecidas, elas não podem ser esquecidas. A memória é fundamental para que a gente consiga romper o que a Lélia Gonzalez tanto nos falou do racismo brasileira, que é aquele né, que escamoteia o tempo todo né, o racismo, né, o espaço é, de cobrança que a população negra tem que ter do movimento negro, né, que é aquele que o tempo todo... Né, é, reifica o mito da democracia racial, aquele que nega o racismo, aquele que nega as desigualdades raciais, né? Então, falar sobre o racismo é crucial. E eu acho que essa é a, é a grande novidade que esse ano, né, de 2020, trouxe é, para o mundo, sobretudo aí por conta do assassinato do George Floyd, que é muito semelhante às cenas do assassinato de George Floyd do que a gente viu em Carapicuíba, a coisa aí de três semanas atrás, o um negro é. se debatendo. Só que as imagens que nós temos, que são fartas aqui no Brasil, elas não conseguem ainda mobilizar, elas não comovem, elas não conseguem trazer aí a união nacional necessária para acabar com o racismo, né? 
Ah, de fato. O, né? o, o, Bel, o Iedo Ferreira esteve aqui, militante histórico, 84 anos, é, sobre, falando Obrigada, o tempo todo sério. sobre reparação, é, reparação da escravidão. Ele disse o seguinte, é preciso ir além do denuncismo. É, e está aqui o Maueze, Maueze, que é o presidente da Associação dos é, Amigos da África, africanos e estudantes africanos do Campus Malé, lá de, hum. da Unilab, no Recôncavo Baiano. Eu fiz uma live com eles aqui e o Mayuzi está aqui. E estudantes, Associação dos Estudantes Africanos da Unilab Campus Malé, Recôncavo Baiano. É, então, como é que a gente sai do denuncismo? Porque o, o denuncismo que está alcançando algum espaço midiático desde o do George Floyd, ele, ele tem repetido o que nós que estamos envolvidos nisso já estamos falando há muito tempo. Né? Uma série de pessoas têm se preparado para falar e uma grande parte da juventude negra vem ocupando as redes é, inclusive as redes sociais e até nas televisões também. Mas como é que a gente passa para o passo seguinte de não só ficar no, no, na, na denúncia do racismo à brasileira, como disse lá o, o, Eduard, o Eduardo Teles, né? naquele livro dele, Racismo à Brasileira, de alguns anos atrás também. E mais que tudo, a nossa Lélia Gonzalez, né? a nossa grande mulher de julho, né? O Júlio das Pretas é uma, uma data e uma mobilização, né? É... Mulher negra da... até fim de julho aqui na nossa é, live. Né? O Júlio das Pretas vem né? é, como uma data é, vinculada a 1992 pela Rede de Mulheres é, Negras, né? da, pelo, da Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Caribenhas, desde 1992, é, e o julho, uh, pelo dia 25 de julho, né, que desde 2014, se não me engano, é o dia da mulher, dia de Tereza de Benguela, dia nacional de Tereza de Benguela, dia da mulher negra. E o julho das pretas, né, uma mobilização surgida no Nordeste, de mulheres negras nordestinas, né, mulheres negras é, excluídas, né, e mais que tudo invisibilizadas em razão aí né, do chamado Sul Maravilha, Sudeste, né? Seu é, colega mulheres... Miro Nunes fazendo uma pergunta aqui, por isso que eu estou te interrompendo. Reparação é. com o bandeira que unifique? Seu colega Sempre. Miro Nunes. Sempre, é. Miro. Maravilha, Miro. Cogira Rio, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Tem Ele está no... Algo né? muito melhor. Hum. Algo muito melhor. Aqui também entraram a, a mais companheiras da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno, a Neide Rafael, é, a Mariana Andrade, né? um super beijo para a Nacélia Lully, a Lu, Serra, obrigada pelo carinho de vocês estarem aqui conosco. Né? Então a gente está falando é, de reparação, sim. E a reparação ela sempre teve na discussão do movimento negro brasileiro. Né? Se a gente pegar lá atrás, lá atrás, né? Desde o pós-abolição, o que que o nosso povo negro vem cobrando, Adani? O tempo todo, né? Nosso ícone, né? É Luiz Gama. O que que Luiz Gama o tempo todo cobrava, né? Medidas, ações, né? O nosso, a nossa é, discussão histórica, a nossa pressão, a nossa mobilização que transpassa gerações, ela vem todo o tempo falando o quê? Nós precisamos ser incluídos e incluídas nessa sociedade. O Brasil é um país que foi erguido com, é, com o trabalho negro. Né? Foram quase quatro séculos. Essa economia brasileira ela foi toda montada em cima dos corpos de negros e negras. Ou, para fazer aqui o pretuguês da nossa querida Lélia Gonzalez, dos lombos de negros e negras. Né? E a gente tem que cobrar isso o tempo todo. Né? Então, a pauta da reparação, ela nos unifica, sim. Né? São várias reparações que nós cobramos. Né? Aqui eu falei um pouco desses espaços das mulheres negras, dos nossos espaços né? de exclusão, é, do aprisionamento, do encarceramento das mulheres negras. Né? Nós, mulheres negras, somos a maioria das, das mulheres presas no Brasil. 
Nós, mulheres negras, somos a maioria das mulheres assassinadas. Nós, mulheres negras, somos a maioria das mulheres estupradas. Nós, mulheres negras, somos a maioria das mulheres assassinadas com requintes de crueldade. E os requintes de crueldade não vêm só em 2000 e lá sei quando, que agora esqueci, é, com a tipificação do feminicídio como qualificadora dos assassinatos no Brasil, dos homicídios. O, os assassinatos de mulheres negras com requintes de crueldade de crueldade, vem da escravidão negra. E a gente precisa dizer isso o tempo todo. Nós temos a obrigação histórica. Cada negro, cada negra tem a obrigação histórica de dar continuidade a essa luta. Porque quando a gente lembra do que os jornalistas negros e negras fizeram no passado, advogados negros e negras fizeram no passado, alfaiates, quituteiras, né? é... vendedoras de acarajé, a gente se liga ao quê? A gente se liga à nossa luta política, à nossa luta de transformação desse país, a, a enfrentar o racismo das diferentes formas e das diferentes estratégias. E essa linha histórica, ela é uma linha que precisa ser recuperada. Porque muita gente acha que é uma onda. Não é uma onda passageira, não é efêmera. A gente está falando do, da nossa vida, a gente está falando do nosso passado, da nossa ancestralidade e do nosso futuro. Não é justo que seus filhos possam, somente seus filhos possam é, fazerem aí... É, as faculdades milhares, né, as vários, enfim, estudos acadêmicos, ou o meu, e o menino, exatamente da idade do meu filho, ser assassinado dentro de casa. E eu achar que está tudo bem, entendeu? Não é isso. Não é, não é possível que a gente consiga conviver, que cada negro, cada negra neste país conviva com um jovem negro, com uma mira né, é, na cabeça, podendo ser assass é, sendo assassinado, não é nem podendo, é a estatística sendo assassinado a cada 23 minutos. É dentro de casa, é dentro da escola, é na frente de casa, é dormindo, é cada vez mais cedo. Né? É, Bel, então, assim, a gente está falando te... de algo é, que precisa nos mobilizar como povo negro e precisa mobilizar a sociedade brasileira e principalmente aí nessa onda antirracista que se, que se movimentou nos último, nesses últimos meses, que não pode ser uma onda passageira. Brancos e brancos precisam atuar para acabar com o racismo. Não é possível que a brancura continue no pedestal que o racismo ainda coloca brancos e brancas neste país, enquanto reserva o espaço da morte, a política de morte aos corpos de negros e negras. Eu queria te interromper, porque são 19h43, faltam uns 20 minutos para o final da live. Eu queria dar uma direcionada, aproveitando a sua expertise no jornalismo, e você fazer uma avaliação desse enquadro né, que foi uh, a, tanto a CNN e a Globo News, mas a mídia em geral no Brasil, que só tinha jornalistas brancos fazendo a, a, as avaliações do racismo que existe lá nos Estados Unidos, e quando levaram tanto a CNN quanto a, como a consuleza, a ex-consuleza da França, é, deu uma enquadrada na CNN por conta da presença lá do VAAC, né, que tinha sido demitido da Globo, quanto a Globo News também tomou uma enquadrada de, é, de um dos assinantes, porque tinham vários jornalistas negros que não tinham sido chamados para fazer essa avaliação. E aí juntaram todos, mas ainda é muito pouco. Né? Acho que isso, num quadro geral, há uma enquadrada que merecia todo dia a, a mídia brasileira tomar é, por conta dessa, é, dessa, do tal do racismo estrutural que tanto se fala e que foi muito bem denunciado pelo Silvio Almeida lá na, na célebre entrevista da Roda Viva. É, bom, primeiro eu gostaria de falar que racismo é racismo. <risos> Sem <risos> adjetivações e complementos. É racismo. Como diria... e, a gente, e a gente precisa ah. falar do racismo né, com essa palavra é, central, racismo. 
porque ela determina as condições de vida das pessoas no mundo. Né? É, e aí, Adami, veja só isso tudo né, que a gente tem visto que o assassinato do George Floyd trouxe à cena pública. O que é ser preto nos Estados Unidos? O que é ser preto e preta na Alemanha, na Bélgica, na Inglaterra, na Itália, na Austrália, no Brasil, na Bolívia, na Argentina, no Chile, no México, no Peru? É ser preto e ser preta. Entendeu? É ser preto e ser preta. Então, assim, é racismo. E não dá para ficar, ah, porque agora é o racismo sistêmico, agora é o racismo é, estrutural, agora é o racismo recreativo. A gente chegou a ouvir esse negócio. Então, Tem assim, o livro do professor Adilson sobre isso também. Então, assim, a gente está o tempo todo é, buscando adjetivos e complementos para algo que não pode ser adjetivado. Porque enquanto a gente fica lá discutindo e criando conceitos complementares, que há, muitas das vezes tem mais serviço... Que o direito não serve, né? É, isso é que eu e... fico muito indignado, que o, o direito não tem, não está suficientemente é, aparelhado para combater o racismo, quando eu acho que está. Passando aqui, Nilselmar Nogueira, que é uma das próximas também... Nilselmar! <risos> Salve, Nilselmar! Salve, Nogueira! Uh! É, Nilselmar vem aí na nossa live também, batendo firme. Maravilha. Então, aqui, a gente é, tem que trazer... É claro, é importante a gente refinar a discussão sobre o racismo, qualificar, com certeza, com certeza, sou uma pesquisadora, não posso falar o contrário, agora não dá para a gente desvirtuar e ficar ali o tempo todo gastando aquela energia, reinventando a roda né? e dispersando do central, a gente precisa avançar no central. Né? É, e aí quando tu me falas, né, me provocas, é, eu sou autora de uma, uma dissertação de mestrado, eu analisei durante 11 anos o noticiário de um dos maiores jornais do Brasil com relação à cobertura da temática racial negra. Então, a gente tem os agendamentos, né? Quando é que tu fala de preto, quando é que tu fala de mulher, quando é que fala de gay, entendeu? A, a comunicação rege o tempo todo, né? Ela rege e regra, né? Assim como o direito regra, né? Mas a comunicação também regra. Né? É... E por outro lado, a gente tem ali a chamada, né? também que vai ter isso aí no direito, vou falar aqui da comunicação, a chamada cala a boca. Tu tem que dar uma resposta rápida para dizer para a galera: olha, tá, tá aqui, a cena já foi alterada, entendeu? Tá... Ó, aqui, vocês queriam isso aqui. Tá bom para vocês, né? Tá bom para vocês. A gente na comunicação trabalha com isso. Quando você tem uma crise, tu tem que agir rápido e trazer uma resposta. Né? A estratégia de comunicação é assim, né? É, se tem uma crise ali, tu tem que resolver rápido, porque depois tu deu ali uma resposta, que é uma resposta pontual, e a estrutura não foi alterada, né? E aí a gente está falando de 150 mil jornalistas negros e negras no Brasil, 20% de ne uh, né? 150 mil jornalistas no Brasil, 20% de negros e negras. E quando a gente vai verificar a condição de trabalho, né, que se precarizou muitíssimo né, nos últimos anos, em razão aí é, das empresas jornalísticas, né, da dificuldade, inclusive, de jornalistas se articularem né, é, como categoria, porque ainda tem muita gente que trabalha com comunicação e que não se vê trabalhador e trabalhadora, se vê como sócio ou parceira do veículo XYZ, né, não trabalha a, a sua dimensão de classe, nem mesmo a de raça e nem a de, de, a, a de sexo. Né? E aí é algo que eu trouxe na minha tese, né? que é racismo e sexismo sobre... Uh... Olha só, a pessoa tá com a tese aqui na frente, a pessoa ainda consegue errar. É o racismo e o sexismo do jornalismo como profissão no Brasil. Né? De modo que a gente identifica como o racismo eliminou né? é, carreiras né? e o que, que o racismo e o sexismo fazem para que determinadas carreiras sejam viáveis é, no Brasil. Né? no âmbito do jornalismo. E isso vai ser nas diferentes áreas de trabalho. A primeira Vitória coisa... Vitória Clavelin é alguém conhecido? Claro, é minha prima. Estamos todos <risos> Clavelins vinculadas na live. Beijo, Vitorinha, minha prima amada, lá da Restinga, extremo sul de Porto Alegre. Cecília ah, é? Lully, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal. A Joana, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, também está aqui. A Claudinha, minha colega, minha amiga de dança, também está aqui. Comunidade total. 
Então, aqui hum. a gente está falando, é, a primeira questão que o racismo faz é interditar o negro e a negra de falar sobre racismo. Principalmente negros e negras que estão nos espaços de, de destaque. Ah, tu não pode falar porque esse tema ali é espinhoso, porque as suas opiniões podem atentar contra, né? Podem ser vistas. A gente nunca pode né, é, falar por si. Né? E eu trabalhei muito a parresia. Né? Eu estudei Foucault. E ele traz a parresia como a fala franca, a coragem de dizer. O que é a coragem de falar sobre racismo e sexismo no Brasil? É a partir da nossa condição de sujeitas e sujeitos, é a partir das nossas vidas, das nossas vivências, das nossas experiências. E isso é muito importante de a gente discutir no âmbito das relações profissionais, no âmbito das relações institucionais, no âmbito das relações políticas, né? em todos os espectros. Né? Porque o que a gente vai verificar o tempo todo é que a vida de negro é difícil, é difícil de dizer. É o tempo todo. né? A vida de negro e de negra é difícil, mas ela é absolutamente silenciada, ocultada, escamoteada. Né? Então, ali fica lá, né, no âmbito da despolitização, no âmbito né, da setorialização, que tu não consegue fazer essa movimentação do enfrentamento político. E isso as redes sociais têm trazido nos últimos tempos. Né? Essa polifonia, né? essa pluralidade de vozes. Né? E, inclusive, vem atuando para silenciar mulheres negras. Né? Nas redes sociais, por exemplo, né? a quantidade de mulheres negras que são atacadas quando falam de racismo em 2020. Até o Minha, que ganhou o Big Brother, inclusive, numa live, ela teve que dizer teve que parar uma live para dizer que ela estava recebendo ataques racistas, né? Eu acompanho muitas lives, tu também acompanha muitas lives, mas isso é muito antes né, de 2020, né? O próprio Instagram tem dado de que entre as violências que acontecem na internet, é, o racismo é primeiro lugar. Tanto é que o Instagram, inclusive, fez uma parceria com o Dele 10, alguns anos atrás, para fazer né, uma campanha e, e entender por que, que o racismo... Né, atacava mulheres negras. Então, aqui a gente está falando de mulheres negras, enfrentamento do racismo e reparação. De ponta de A a Z, né, a gente pega dali, pega daqui, a gente pega, por exemplo, aí das executivas no Brasil, né, a gente tem 13%, 15% de mulheres executivas no Brasil, mulher negra não é nem 1%, é 0,5%. Então, o que, que é isso? Né? É o que, que é ser uma mulher negra dentro de uma empresa né, uma empresa que nega o racismo, uma empresa que promove homem branco, né, o, o ethos, o modelo, né, é o um homem branco. Essas instituições todas elas são montadas para isso. O Mas homem que branco são... que pergunta, que pergunta se são todos filhos do mesmo pai para uma senhora de idade, como fez o Luciano Huck aí, que está nas, nas. É a última novidade, muita gente está comentando isso. Ah, são todos é. filhos do mesmo pai? É, são sim, meu filho. Né? Você foi perguntar isso para a Angélica? É. O homem branco, né? É... Que, inclusive, a gente teve, né? Alguns anos aí no. Tu, como um, né, um advogado de prestígio, né? Que acompanha as questões aí das relações raciais com ações exitosas na justiça, né, Dani? É, tu vai lembrar aí de um. É... Procurador da República, que inclusive disse que não existiu o estupro colonial, né? Que o que existia eram relações consensuais entre o, entre aspas, senhor de engenho, senhor de escravos e as mulheres negras. Foi senador da República. Senador. Senador da República do estado de Goiás, Goiás. que depois foi, é, teve que sair correndo é, do mandato porque foi descoberto que estava em relações incestuosas com o Carlinhos Cachoeiras. O nome é Demóstenes, o senador da República, e que não teve resposta à altura naquele momento. Falou na tribuna do Senado e falou na, lá na, na, na audiência do Supremo Tribunal Federal. Elas davam porque gostavam. É, foi o senador Demóstenes. Do então, DEM de a Goiás. Gente, a gente tem o tempo todo o espaço de desqualificação, de deslegitimação, de ataque das mulheres negras, né, de negação 
é, da violência sexual, da negação do estupro colonial e o estupro colonial que é a base da miscigenação no Brasil. Né? Claro, depois a gente vai ter outras situações, outros arranjos né, que vão explicar aí a miscigenação no Brasil, a chamada aposta no embranquecimento da população negra, né? é, do embranquecimento do Brasil, na verdade, né? inclusive por meio da imigração europeia. Então a gente está falando aqui de um sistema absolutamente sofisticado, que é o racismo, e por isso que ele precisa ser nomeado como tal racismo, de modo que a gente não... Te, é, faça tergivizações, que a gente cinco, não subvirtue. Cinco minutos para o fim da live. Então, das questões centrais. É né? tempo, é todo seu. <risos> tem muita Bom, coisa para falar. Eu assisti a live sim. da Gal. É, 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 e você tem muito assunto. Eu não estou nem atrapalhando, Nossa, porque o pessoal está gostando, eu fazendo falo, elogio. Falo, 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 falo. E falo, fala falo, muito falo. bem, acho que é Escrevo bom. Escrevo e penso. E eu acho que é isso, as nossas conversas né, são conversas e hoje as redes sociais elas nos possibilitam isso. A gente está falando aqui com o Rio Grande do Sul, a gente está falando com Brasília, a gente está falando com o Rio de Janeiro, com o Mato Grosso do Sul. Né? Ela nos possibilita chegar a pessoas, né, conversas que ficam cada vez mais plurais, conhecimentos que nós estamos produzindo, né? porque principalmente nós, povo negro, que nos valemos tanto da oralidade, tanto né, das nossas vivências, né, é, o quanto que a gente precisa fazer isso chegar né, a diferentes públicos. E aí eu queria falar uma questão é, que eu achei muito linda, assim, é, foi uma live que eu assisti da Sueli Carneiro com a Preta Perifa, agora eu vou esquecer o, o nome. E aí a, a pessoa lá que estava moderando... É, conexão periférica, alguma coisa assim Ela ficava assim encantada Com os olhos brilhando Ao, ao ouvir a Sueli Carneiro falando E a Sueli Carneiro daquele jeito toda né? Sueli Carneiro amamos Nosso farol, 70 anos né? Fez aí agora, semana retrasada é, E está possibilitando Que essa relação intergeracional Nina Silva no perfil Ó, oh, legal Beijo, Nina Que essa relação intergeracional ela se faça, se conecte, né? para além dos espaços físicos, presenciais, né? esse momento de crise né? em razão da pandemia nos traz a possibilidade efetiva de fazer essa troca geracional, que ela é muito importante, e não só a troca geracional, mas de trazer militantes né? é, já históricos e históricas a fazerem uso das novas tecnologias, a ocuparem o seu espaço nas redes sociais, que eu estou achando uma coisa maravilhosa. Estou super encantada. Porque não precisa ser jovem, high-tech, e que não sei o quê. Cara, a quantidade de gente que está comprando equipamentos, ou que está recebendo doações, ou que está, sabe, saindo do seu lugar, inovando, se desafiando. Né? Eu acho isso muito importante. Né? A gente tem visto aqui na frente de mulheres negras do Distrito Federal, em torno, a Adelina... Alves, lá o Pirinópolis, Goiás, né? A Adelina fazendo vídeos maravilhosos, né? Uma educadora trazendo toda a africanidade das brincadeiras, do lúdico, do pedagógico. Então são várias linguagens, né? Eu penso que essa... É, as redes sociais não voltam a ser mais como, né? É, sem nós, não. né? É, povo negro, e aí não é só celebridade, nem só influenciadoras influenciadores digitais, é, que nem é best-seller, nem é, é, lacradores, nem lacradores. Lacradores, lacradores. Ai, mas Sirlene, da lá do Desafio 3030, também tá aqui. Um beijo, querida. É, então, eu acho que o que a gente traz é uma fala, falas negras, né? Mais amplas, tenho escutado muito aí o pessoal é, do Norte, Nordeste. Né? A gente também é, conhecendo e acompanhando melhor a Unicilé, amiga aqui, né? Unicilé de Moraes, professora da Universidade Federal do Pará, presente também na live, é, de que são vozes plurais, eu acho que isso não volta a ser uh, do jeito que era, como também eu penso que a ação política do movimento negro e de mulheres negras está numa nova fase, né? e talvez esse possa ser um tema de uma outra live. Né? Eu, eu acho que quero é uma, outra, uma outra fase. É uma outra uma live, fase... porque essa daqui vai encerrar já já. Eu queria, antes que comece a rodar o, o, o negocinho aqui, <risos> eu queria te agradecer 
imensamente, dizer que nós vamos fazer outra, colocar a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal da OAB, a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, a Comissão da Igualdade Racial do, do, do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a mais antiga é, é, a mais antiga instituição jurídica do Brasil, que é presidida por uma mulher fantástica, que é a advogada Rita Cortez. Né? Jacira Silva entrando aqui agora, no finalzinho. Jacira Silva, para mulheres negras unificadas, dizer gente, mulheres que, negras que é, nós vamos fazer outra live, dizer para você que você